ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു പ്രണവം നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി അവറകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാറി അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തുക എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും മലയാളികൾക്കിടയിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഹൂർത്തം നോക്കി തന്നെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തണോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണോ അത് ശരിയാണോ അതോ തെറ്റാണോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ സാർ അതായത് പലരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വച്ച് വിവാഹം നടത്തുമ്പോൾ മുഹൂർത്തം നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എന്നാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയാലും മുഹൂർത്തം നോക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു വിവാഹം നടത്തിയിരുന്നത് പിൽക്കാലത്താണ് പലരിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം നടക്കാൻ താമസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിക്കൊള്ളാമെന്നുള്ള നേർച്ച നേരുക അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വന്ന് പിന്നെ പരമാവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിവാഹം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യം അങ്ങനെ ഓരോരോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് വിവാഹം മാറുകയും അങ്ങനെ വിവാഹം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നടത്തുമ്പോൾ മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ അതായത് തിരുധാരണ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തിയാലും ഈ വിവാഹം നടക്കുന്ന ആ സമയം അതായത് ഏതൊരു സമയമായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാശിചക്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് കളങ്ങളും കടന്നു പോകും അതായത് ഉദയരാശി എന്ന് പറയും ഉദയരാശി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ കർക്കിടക മാസമാണെങ്കിൽ ഉദയരാശി കർക്കിടകമായിരിക്കും അപ്പോൾ കർക്കിടകം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ കർക്കിടക രാശി ഏകദേശം ഒരു രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ രാശിയും രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ കർക്കിടക രാശിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പത്ത് മണി വരെ ചിങ്ങൻ രാശി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കന്നിരാശി പിന്നെ തുലാരാശി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളും കടന്നു പോകും ഇതാണ് ഉദയരാശി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസത്തിലും ആ ഇത്ര സമയം വരെ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ കർക്കിട മാസമാകുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് മണി വരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സമയം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉദയരാശി കുറെ കടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏത് രാശിയാണോ കടന്നു പോകുന്നത് ആ രാശി നാഥ അധിപനാണ് ഈ വിവാഹ മുഹൂർത്ത സമയത്തിൻ്റെ അധിപൻ അല്ലാതെ കണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവതയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു റോളും ഇല്ല വിവാഹ മുഹൂർത്തം നടക്കുമ്പോൾ മുഹൂർത്ത രാശിയുടെ അധിപൻ ആരാണോ ആ അധിപനായിരിക്കും ആ വിവാഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് നമ്മളൊരു തൊഴിലേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരാളെ ചാർജ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും അതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ചാർജ് ഏറ്റ ആൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ എന്തൊരു കാര്യം വിവാഹം മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പലരും കരുതുന്നത് വിവാഹത്തിന് മാത്രമല്ല എന്തൊരു ശുഭമുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഹൂർത്തം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ മുഹൂർത്ത രാശിയുടെ അധിപൻ ആരാണോ ആ അധിപനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ എത്ര വലിയ ക്ഷേത്രമായാലും ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവന് ഒരു റോളും ഉണ്ടാവില്ല ആ ദേവന് കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പലർക്കും വരുന്ന മണ്ഡലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ധാരണ അത് ഭഗവാൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാത്തുകൊള്ളും നമ്മളെ നമുക്കറ
ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടക്കുമ്പോഴുള്ള സംഭവം ഇപ്പൊ ചില വീടുകളിലൊക്കെ വിവാഹം നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വധുവരന്മാരുടെ വീട്ടുകാരെമിലൊക്കെ കലഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളും ഇതിൽ കലഹം ഉണ്ടാവും ഈ വക കലഹങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥികൾ ആരും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മാനക്കേടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് ആ ഗൃഹനാഥനും ആ വീട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു റോള് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളൂ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം വരെ ആ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലൊന്നും ഒരു അലങ്കോലവും ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഭഗവാൻ നമ്മളെ തുണയ്ക്കും അല്ലാതെ കണ്ടുള്ളതെല്ലാം മുഹൂർത്ത രാശിയാധിപൻ അതിനാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ ആ രാശാധിപനെ മാനിക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മുഹൂർത്തം തെറ്റി വിവാഹം നടത്തി ഡിവോഴ്സ് ആവുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി ഈ വധുവോ വരനൊക്കെ മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തിയിട്ടൊക്കെ വരണ വഴി വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയി മരിച്ചു അപ്പോൾ പലരും പറയും അത് ദേവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ദേവൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഒന്നും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പല പല പ്രാവശ്യം ഈശ്വരൻ അടയാളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടെ മുഹൂർത്ത രാശി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ നടപടികളൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും വലിയ മുഹൂർത്ത രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊവ്വ പന്ത്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്താൽ പുനർവിവാഹ യോഗം നടക്കുന്ന സമയമാണ് പുനർവിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് ആവും എന്നർത്ഥം അതായത് വീണ്ടും ഇനി വിവാഹം മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ആയുസ് ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തവിടുകൂടിയായി എല്ലാം നിലമരിച്ചാവും പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത് തുടങ്ങേണ്ടി വരും കയ്യിൽ കാശാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മുഹൂർത്ത രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലാതെ കണ്ട് ഗുരുവാര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയാൽ തിരുപ്പതി പോയി അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നടത്തി അല്ലെ കൈലാസത്തിൽ പോയാണ് കെട്ടിയ പക്ഷെ മുഹൂർത്തം നോക്കിയില്ല എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും ഭഗവാന്റെ സന്നിധി അല്ലേ എന്ന് കരുതി എന്ന് കരുതുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മണ്ടത്തരാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എപ്പോഴും മുഹൂർത്ത രാശിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് സദ്യ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിവാഹ മുഹൂർത്തം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ആസ്വാദനം കണ്ട് കൃത്യമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലായാലും ഈ വധൂവരന്മാരെ കൊണ്ട് താലി ചാർത്തിച്ച് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലോ നിങ്ങൾ കോപ്രായം കാണിക്കുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ അടുത്ത ഡെമ്മി കെട്ട് നടത്താം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുഹൂർത്ത രാശി പ്രശ്നമല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ടിൽ ചൊവ്വ നിൽക്കുകയോ നോക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ അഷ്ടമത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ ചന്ദ്രൻ അഷ്ടമത്തിൽ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും വ്യാഴം വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അഷ്ടമത്തിൽ രാഹുകേതുക്കൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് വേറെ ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏത് വന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രമാണം കിടക്കുന്നത് തന്നെ കഷ്ടം ദ്വാദശം അഷ്ടമഞ്ച മുനയോ അനുഷ്ടാൽ വിധു എന്ന് പറയാം വിധു എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ അതായത് ഏറ്റവും ശുഭനായ ചന്ദ്രൻ എട്ടിൽ നിന്നാൽ പോലും അത്രയും ദോഷം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡീസ് അവർ കൗമുദി ടി വി പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐതിഹ്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലേ എന്താണ് കാരാഗ്രഹവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മാതാവും ദേവകിയും അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണന് ശരിക്കും രണ്ട് അമ്മമാരും രണ്ട് അച്ഛന്മാരും ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ആ കാവലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭടന്മാരും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും കാ
ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില യാത്രകൾ ജാഥകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ രാധമാരും കൃഷ്ണന്മാരും ഇതുപോലെ ദേവകീമാരും വസുദേവനും അല്ലെങ്കിൽ നന്ദകോമരും യശോദയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിട പറയും പോലും ഒരു സന്തോഷമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നത് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്